আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন জি থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন যে আমি আজকে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ আপনি যে 9000 10000 12000 টাকা বা 15000 টাকার যে ক্যামেরাগুলো নিতে যাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো কারণ এই বিষয়ে আমার কাছে অসংখ্য পরিমাণ কমেন্ট আছে সবগুলো কমেন্টের উত্তর দেওয়া আমার সম্ভব না যার কারণে আসলে এই ভিডিওটা অনেকে জিজ্ঞেস করতেছেন যে বারো হাজার পনেরো হাজার নয় হাজার টাকায় যে ডিএসএল আর ক্যামেরাগুলো পাওয়া যায় এই ক্যামেরাগুলোকে আমি নিতে পারি এই ক্যামেরাগুলোকে ভালো হবে এই ক্যামেরাটা কি ধরনের হইতে পারে বিস্তারিত অনেক কিছুই আমাকে কমেন্ট করেন যার কারণে আসলে আজকের এই ভিডিওটি তো আশা করি ভিডিওটা ফুল দেখবেন তাহলে আপনি এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে আসলে দশ হাজার পনেরো হাজার টাকায় যে ক্যামেরাগুলো পাওয়া যায় সেটি কি আদৌ ভালো নাকি ভালো না আমরা কি সেই ক্যামেরাগুলো নিতে পারি নাকি নেওয়া যাবে না সেই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেন যে বারো হাজার বা নয় হাজার টাকায় বা পনেরো হাজার টাকায় যে ক্যামেরাগুলো পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে ক্যানের কিছু মডেল আছে নিকনের কিছু মডেল আছে এই ক্যামেরাগুলো আপনি হচ্ছে নয় হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বারো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকায় পাবেন বাট এই মডেলগুলো কিন্তু অনেক পুরাতন মডেল অনেক পুরাতন মডেলের ক্ষেত্রেও অনেকে নিতে চাচ্ছেন এই মডেলগুলো কারণ বাজেট কম ফটোগ্রাফি করার আগ্রহ আপনার আছে কিন্তু তারপরে আপনার বাজেট কম যার কারণে আপনি এই ধরনের ক্যামেরাগুলো নিতে যাচ্ছেন প্রথম কথা হচ্ছে এই ক্যামেরাগুলো কখনোই ভালো হবে না কেন ভালো হবে না আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলছি ক্যাননের তিন ধরনের ক্যামেরা আছে একটা হচ্ছে নিউ ক্যামেরা অর্থাৎ নতুন অর্থাৎ ক্যানন হাজার হাজার ক্যানন তারপরে নিকন তারপরে হচ্ছে সোনি তারপরে হচ্ছে মানে এই ধরনের যে ডিএসএলআর কোম্পানি আছে যেমন প্যানটেক্স ওলিম্পাস এই ধরনের অনেক ক্যামেরা আছে যেগুলো হচ্ছে ওরা নতুন অনেক হাজার হাজার তৈরি করে এগুলোর ভিতরে কিছু কিছু ক্যামেরার প্রবলেম দেখা দেয় সেই প্রবলেম যখন দেখা দেয় তারা ওই অফিসিয়ালিভাবে তাদের অফিসিয়ালি রিফারভিস অর্থাৎ অফিসিয়ালি সার্ভিসিং আলাদা সার্ভিসিং সেন্টার আছে নতুন ক্যামেরাটা কিন্তু লাস্ট পর্যায়ে ওরা একটা টেস্ট করে সেই টেস্টের মধ্যে যদি ক্যামেরাটা পাস করে কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে সেটা নতুন বলে ওরা সেল দিবে আর যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ক্যামেরাটাকে ওদের যে ফ্যাক্টরি আছে সে ফ্যাক্টরিতে পাঠাবে তখন ওদের আলাদা সার্ভিসিং আছে সেখানে তারা সার্ভিসিং করবে সার্ভিসিং করার পর এই ক্যামেরাগুলো তারা রিফারভিস হিসাবে সেল করে দিবে এবং ওইখানে আবার সার্ভিসিংয়ের মধ্যে আবার কিছু কিছু ক্যামেরা আছে যেগুলো একবারেই মানে সমস্যা থাকে মাদারবোর্ড বা বিভিন্ন সমস্যা থাকে সেই ক্যামেরাগুলো কি করে সেই ক্যামেরাগুলো আবার চায়নারা কিনে নেয় যেমন নিকনের আছে তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে ক্যাননের আছে এই ধরনের ক্যামেরাগুলো চায়নারা নেওয়ার পর চায়নারা কি করে এই ক্যামেরাগুলোকে আবার মডিফাই করে এগুলোর যে মাদারবোর্ডগুলো আছে এই মাদারবোর্ডগুলো চায়নারা আবার নতুন তৈরি করে এগুলো এই ক্যামেরাগুলো তারা হচ্ছে অল্প বাজেটের মধ্যে বিক্রি করে আপনারা হচ্ছে ইউটিউবে বা হচ্ছে গুগলে আপনারা সার্চ করে দেখবেন যে বাংলাদেশ সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা দিয়ে আপনি সার্চ দেবেন দেখবেন অনেক ভিডিও আসবে বা অনেক ক্যামেরা আসবে যেগুলো সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি করে কিন্তু আপনি বাংলাদেশ ছাড়া অন্য অন্য দেশ যেমন হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা যদি আপনি লিখে লন্ডন লিখে দেন সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা যদি অন্য অন্য দেশ লিখে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওইভাবে কিন্তু আসবে না কিন্তু বাংলাদেশে আপনি যখন গুগলে বা ইউটিউবে যখন আপনারা সার্চ দিবেন তখন কিন্তু আপনার হচ্ছে ওই আপনি দেখবেন হাজার হাজার ভিডিও আসছে এই যে সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা মাত্র নয় হাজার টাকায় সাত হাজার টাকায় ক্যামেরা তো এই ক্যামেরাগুলো আসে মূলত কোথার থেকে তো এই ক্যামেরাগুলো মূলত আমি কিছু মডেল আপনাদেরকে উল্লেখ করে দেব সেই মডেলগুলো ক্যামেরাগুলো এগুলো পুরো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে চায়নায় এগুলো রিফারভিস করে অর্থাৎ চায়নায় রিফারভিস করে খুব অল্প বাজেটের মধ্যে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দেশে যায় যেমন ইন্ডিয়া আছে বাংলাদেশ আছে এগুলো দেশের মধ্যে অল্প বাজেটে আপনি সাত হাজার টাকা আট হাজার টাকা নয় হাজার দশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি ডিএসএলআর ক্যামেরা পাবেন বাট এই ক্যামেরাগুলো কখনোই ভালো হবে না কিছুদিন ব্যবহার করার পর এই ক্যামেরাগুলোর প্রবলেম দেখা দিবে তারপরে হচ্ছে আপনি ঠিক মতো এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না অর্থাৎ এই টাকাটাই আপনার হচ্ছে বিধা আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই ক্যামেরাগুলো দেখার আর একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন নিকন অথবা ক্যানন নিকন অথবা ক্যাননের যে একবারে এন্ট্রি লেভেলের ক্যামেরা যেগুলো আছে সেগুলো দেখবেন প্রতি বছর একটা করি নতুন নতুন মডেল আসে যখন হচ্ছে একটু সেমি প্রফেশনালে যাবেন তখন দুই বছর পর পর একটা করে মডেল আসে আর যখন একবারে প্রফেশনালে যাবেন তখন দেখবেন তিন বছর চার বছর পর নতুন একটা করে মডেল আসে কারণ প্রফেশনাল ক্যামেরা পরিমাণ খুব কম হয় এবং যারা বিজ্ঞানার নতুন যারা তাদের ক্যামেরা কিন্তু প্রচুর মানে এগুলো সেল হয় খুব একটা ক্যামেরার মডেল প্রতি বছরে বছরে চেঞ্জ হয় আপগ্রেড হয় অর্থাৎ এরপরে এক বছরে একটা দিবে দুই সালে একটা দিবে দুই সালে একটা দিবে দুই হাজার একটা দিবে তবে এই মডেলগুলো দেখ
এই যে ক্যামেরাগুলো আছে এই ক্যামেরাগুলো একেবারেই পুরাতন ক্যামেরা আমি মডেল এবং এগুলোর রিলিজ ডেট আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তারপর যেমন নিকন ক্যামেরা আছে নিকন ক্যামেরার কিছু পুরাতন মডেল আছে যে মডেলগুলো এগুলো রিফারবিশ এগুলো হচ্ছে ক্যানন হচ্ছে ক্যানের এগুলো সেল করে দেয় ক্যানন তারপরে সেল করে দেওয়ার পরে এগুলো চায় নাই ওরা আবার মডিফাই করে এগুলো সারে এই ক্যামেরাগুলো কখনোই কিন্তু ভালো না আমি এখন আপনাদেরকে কিছু মডেল বলবো যে মডেলগুলো পুরোপুরি হচ্ছে রিফারবিশ ক্যামেরা এই মডেলগুলো আমি এখন উল্লেখ করব এই মডেলগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবং এই মডেলগুলো কখনোই নেবেন না আমি এখন বলবো ক্যাননের কিছু ক্যামেরা নিয়ে যে ক্যামেরাগুলো কখনোই আপনারা ক্রয় করবেন না যেমন ক্যানন ইউ এস থ্রি হান্ড্রেড ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে আগস্টের দুই হাজার তিন অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ষোলো বছর আগের মডেল এরপর হচ্ছে ক্যানন ইউ এস ফোর হান্ড্রেড ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে চব্বিশে আগস্ট দুই হাজার তার মানে এই ক্যামেরাটি প্রায় তেরো বছর আগের মডেল ক্যানন ইউ এস ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ডি অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে এপ্রিল দুই হাজার আট অর্থাৎ এগারো বছর সাত মাস আগের এই মডেলটি এরপর হচ্ছে ক্যানন ইউ এস ফাইভ হান্ড্রেড ডি পাঁচশো ডি এটার রিলিজ ডেট হচ্ছে দুই হাজার নয় সাল এরপর ক্যানন ইউ এস পাঁচশো পঞ্চাশ ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে দুই হাজার দশ সাল ক্যানন ইউ এস ছয়শো ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে দুই হাজার এগারো সালে এরপর ক্যাননের দুই সংখ্যার ক্যামেরা ক্যানন ইউ এস টোয়েন্টি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে আগস্ট দুই হাজার চার ক্যানন ইউ এস থার্টি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি একুশ দুই হাজার ছয় ক্যানন ইউ এস ফোর্টি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে বিশে আগস্ট দুই হাজার সাত ক্যানন ইউ এস ফিফটি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে ছয় অক্টোবর দুই ক্যানন ইউ এস সিক্সটি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে পনেরোই আগস্ট দুই হাজার দশ ক্যানন ইউ এস সেভেন্টি ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেরো ক্যানন ইউ এস সেভেন ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে একুই সেপ্টেম্বর দুই হাজার নয় ক্যানন ইউ এস ফাইভ ডি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে বাইশে আগস্ট দুই হাজার পাঁচ ক্যানন ইউ এস ফাইভ ডি মার্ক টু এর রিলিজ ডেট হচ্ছে সতেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার আট ক্যানন ইউ এস ফাইভ ডি মার্ক থ্রি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে মার্চ দুই হাজার বারো এরপরে কিছু নিকন ক্যামেরার কথা বলবো নিকন ডি পাঁচ হাজার এর রিলিজ ডেট হচ্ছে চোদ্দোই এপ্রিল দুই হাজার নয় নিকন ডি একান্নশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে এপ্রিল পাঁচ দুই হাজার এগারো নিকন ডি বাহান্নশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে জানুয়ারি সাত দুই হাজার তেরো নিকন ডি তিন হাজার এর রিলিজ ডেট হচ্ছে তিরিশ জুলাই দুই হাজার নয় নিকন ডি একত্রিশশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে উনিশে আগস্ট দুই হাজার দশ নিকন ডি বত্রিশশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে উনিশে এপ্রিল দুই হাজার বারো নিকন ডি তেত্রিশশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে সতেরোই জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দো নিকন ডি সাত হাজার এর রিলিজ ডেট হচ্ছে পনেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার দশ নিকন ডি একাত্তরশো এর রিলিজ ডেট হচ্ছে চোদ্দোই মার্চ দুই হাজার তেরো নিকন ডি সিক্সটি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার আট নিকন ডি ফোরটি এর রিলিজ ডেট হচ্ছে ছয়ই মার্চ দুই হাজার সাত তো এতক্ষণ আপনারা যে মডেলগুলো দেখলেন এই মডেলগুলো হচ্ছে রিফারবিশ ক্যামেরা পাঁচ হাজার ছয় হাজার সাত হাজার দশ হাজার যে টাকা দিয়ে আপনি কেনেন না কেন এই ক্যামেরাগুলো এই ক্যামেরাগুলো আপনার কাছে একইবারেই মনে করেন যে মানে একেবারে মানে টাকাটা একবারে নষ্ট হয়ে যাবে এই ক্যামেরাগুলো কেনা কখনোই ভালো হবে না তাহলে হয়তো আপনারা আর একটা বলতে পারেন যে তাহলে এই ক্যামেরাগুলো বাজারে বিক্রি করতেছেন কেন আসলে আমাদের জন্যই কিন্তু তারা বিক্রি করতেছে যে সবগুলো আছে যে কম বাজেটের যে সবগুলো আছে সেই সবগুলোর মধ্যে আসলে আমাদের জন্য আমাদের যে আগ্রহটা তারা আসলে এই জিনিসটা বুঝতে পারছে যে আসলে কোন ধরনের ক্যামেরা তারা চাচ্ছে যেমন অনেকেই দশ হাজার বারো হাজার টাকার জন্য আসলে তাদের কাছে যায় ভাই আমি দশ হাজার টাকা আছে আমার কাছে আমাকে একটা ক্যামেরা দেন তখন তারা কি করবে তখন তারা তো আপনাকে ওই তিনশো ডি ধরাই দিবে তারপর হচ্ছে ক্যানের হচ্ছে টোয়েন্টি ডি থার্টি ডি তারপর হচ্ছে ফোরটি ডি ফিফটি ডি সিক্সটি ডি সিক্সটি ডি এগুলো হচ্ছে সব ক্যামেরা এগুলো মানে এগুলো ক্যামেরা সবগুলো রিফারবিশ ক্যামেরা এবং এগুলো হচ্ছে প্রায়গুলাই হচ্ছে চায়নায় তৈরি হয় আর ফ্যাক্টরি রিফারবিশ ক্যামেরা হতে সেভেনটি ডি আছে কিন্তু এগুলো নেওয়া কোনো সময় ঠিক হবে না তো এখন কথা হচ্ছে যে আমার যে আগ্রহ মানে আমাদের অর্থাৎ আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন বা অনেকে আসেন মানে চেষ্টা করতেছেন যে আমি আসলে ফটোগ্রাফি করব কিন্তু আমার বাজেট দশ হাজার দশ হাজার বা বারো হাজার টাকা আমার বাজেট আমি এই বাজেটটা একটা ক্যামেরা কিনব অথবা ক্যামেরা কেনার জন্য গিয়েছেন দেখতেছেন ডিএসএলআর আসলে ডিএসএলআর দেখলেই হবে না দেখতেছেন মোটামুটি ডিএসএলআর যে ডিএসএলআর মতো লেন্স চেঞ্জ করা যাচ্ছে ছবি তোলা যাচ্ছে বাট আপনি এটার মধ্যে ওইভাবে আসলে পাচ্ছেন না বা ওইভাবে পাবেন না ক্যামেরা কেনার পর কিছুদিন পর সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বাট আপনি যে কোয়ালিটির ছবি যাচ্ছেন সেই কোয়ালিটির ছবি এই ডিএসএলআর মধ্যে হচ্ছে না এর চাইতে আপনার মোবাইলে
কমে অথবা একটা মডেল যেমন স্যামসাং এর একটা স্মার্টফোন আছে S4 যেটা খুবই পপুলার সেট যখন মার্কেটে রিলিজ ছিল তখন এটার দাম ছিল 60000 টাকা বাট এখন যদি আপনাকে 10000 টাকায় সেটটা দেয় আপনি কিন্তু নেবেন না কেন নেবেন না কারণ আপনি এই ফোন বা স্মার্টফোন সম্বন্ধে মোটামুটি আপনাদের বা আমার বা নরমাল যে লোকগুলো আছে সেগুলোরও মোটামুটি স্মার্টফোন সম্বন্ধে ধারণা আছে যে স্মার্টফোনটার আপনি হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন যে স্মার্টফোনটার দাম কীরকম বা প্রাইস কীরকম বা এর ভিতরে কী কী ফিচার আছে মোটামুটি হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন বাট ডিএসএলআর কিন্তু হাতে নিলে বোঝা যায় না যারা ডিএসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার করে বা যারা ফটোগ্রাফার বা যারা ভিডিওগ্রাফার তারাই কিন্তু বুঝতেছে বাট নতুন যারা তারা কিন্তু এই বিষয়টা বুঝতেছে না যার কারণে আমি যদি আপনাকে একটা স্মার্টফোন নিতে বলি যে আজ থেকে দশ বছর আর আগের মডেল একটা স্মার্টফোন আছে আমার কাছে এইটা আমি ছয় হাজার বা সাত হাজার টাকায় দিব আপনি কিন্তু নেবেন না কারণ ছয় সাত হাজার টাকা হলে কিন্তু ভালো মানের এখন একটা স্মার্টফোন পাওয়া যাচ্ছে আপনি ওটা কেন নেবেন আজ থেকে দশ বছর বারো বছর আগে কখনোই নেবেন না সেমভাবে ক্যামেরার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হয়তো ক্যামেরার ব্যাপারটা আপনি বুঝতেছেন না যে ডিএসএল আর ডিএসএল এর মতো দেখা যাচ্ছে লেন্সও চেঞ্জ করা যাচ্ছে সব কিছুই ঠিক আছে বাট ভিতরে কিন্তু অনেক কিছুই আছে যেগুলো হয়তো আপনি জানেন না আপনি হয়তো ডিএসএল আর একটা কিনবেন কেনার কথা হাতে আপনার মাথায় আসছে যার কারণে আপনি দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার টাকা দিয়ে আপনি এই যে ক্যামেরাগুলো নিচ্ছেন এগুলো কখনোই আপনার ভালো ফলাফল দিবে না এর পরিবর্তে আপনি কি করতে পারেন ভাই আমি বাজেট কম ভাই আমার বাজেট কম তাহলে আমি কি করব এর পরিবর্তে রিসেন্টলি যে ক্যামেরাগুলো বের হয়েছে যেমন হচ্ছে আপনার হচ্ছে নিকনের আছে তারপর হচ্ছে ক্যানের আছে যেমন নিকনের হচ্ছে ডি পঁয়ত্রিশশো আছে ডি পঁয়ত্রিশশো এটার দাম হচ্ছে তিরিশ হাজার একত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার টাকা হইলে আপনি এই ক্যামেরাটা পাচ্ছেন তারপর হচ্ছে ক্যানের ক্যানের যেমন আছে চার হাজার ডি আছে তারপর হচ্ছে দুই হাজার ডি আছে তারপরে হচ্ছে মানে অল্প বাজেটের বিশ হাজার বাইশ হাজার টাকা হলে আপনি চার হাজার ডি পাচ্ছেন তারপর হচ্ছে ক্যানের তেরোশো ডি আছে এই তেরোশো ডি এগুলো নিতে পারেন আপনি এগুলো হচ্ছে পঁচিশ হাজার ছাব্বিশ হাজার টাকা হলেই পাবেন কারণ এগুলো রিসেন্টলি বের হয়েছে এগুলোর মধ্যে বর্তমান যে ফিচারগুলো আছে বর্তমান যে প্রযুক্তি আছে সেই প্রযুক্তির যে খেলাটা আছে সেই খেলাটা এই ক্যামেরাগুলোর মধ্যে দেয়া আছে বাট আজ থেকে দশ বছর বারো বছর আগের যে ক্যামেরাগুলো আছে সেগুলো ক্যামেরার মধ্যে তখনকার সময় এটা ঠিক ছিল আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আর একটা জিনিস আপনি বুঝতে পারেন না সেটা হচ্ছে সোনির কথা আমি বলিনি আমি বলছি নিকন এবং ক্যানন কারণ নিকন এবং ক্যানন এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে পপুলার দুইটা ডিএসএলআরের মধ্যে পপুলার মানে এই ক্যামেরাগুলো হচ্ছে বেশি সেল হয় আর একটা আছে সোনি সোনির ব্যাপারটা একটু আলাদা সোনির ব্যাপারটা কি সোনির ক্যামেরা আপনি কখনোই রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা পাবেন না কারণ সোনি কখনো রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা সেল করে না সোনির যদি ক্যামেরার কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে ওই ক্যামেরাটা ওরা যেভাবেই হোক ওটা করা ফিনিশ করবে না হলে ওরা আবার ওইটাকে নতুন করে আবার নতুন করে সেটাকে জন্ম দিবে বাট ওরা কোনো রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা সেল দেয় না এবং ওদের কোনো ফ্যাক্টরি রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা আপনি পাবেন না লোকাল রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা পাবেন না ওরা হচ্ছে লোকাল রিপেয়ার বিচ যেমন হচ্ছে কেন নিকোদ এরা হচ্ছে চায়নার কাছে যেমন সেল করে চায়নারা আবার এটা কী করে মডিফাই করিয়ে আবার অল্প বাজারটা মার্কেটে সারে কিন্তু হচ্ছে সোনি এই কাজটা করে না সোনি তাদের ফ্যাক্টরি থেকে যে ক্যামেরাটা বের হবে সেটা নতুনে বের হবে ওদের যে মানে ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরি থেকে যা বের হবে সব নতুন বের হবে কোনো রিপেয়ার বিচ সোনি বের হবে না তারপর হচ্ছে লোকাল মার্কেটে কারো কাছে সেল করবে না ওরা ওদের ক্যামেরা ওদের হচ্ছে শর্ত হচ্ছে ওদের মানে এই জিনিসটা ওদের কাছে ভালো লাগে যে ওদের কোনো রিপেয়ার বিচ ক্যামেরা নেই যার কারণে আপনি দেখেন আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য রাখেন আপনি হচ্ছে ক্যানের ক্যামেরা আপনি পাচ্ছেন দশ হাজার বারো হাজার টাকায় নিকনের ক্যামেরা আপনি দশ হাজার বারো হাজার টাকায় পাচ্ছেন প্যান্টিক্সের ক্যামেরা আপনি দশ বারো হাজার টাকায় বা পনেরো হাজার টাকায় আপনি পাচ্ছেন ওলিম্পাস পাচ্ছেন বাট আপনি সোনির এইটা পাবেন না আপনি দেখেন যে যেমন হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আপনারা যে মডেলগুলো দেখলেন যে এগুলো রিলিজ টাইম আপনি একটা জিনিস দেখেন যে এত পুরাতন ক্যামেরা পনেরো বছর দশ বছর আগের ক্যামেরা অত পুরাতন ক্যামেরা অনেক পুরাতন ক্যামেরা কিন্তু আপনি সোনির দেখেন আপনি পাঁচ বছর সাত বছর একটা ক্যামেরা দেখেন যে এই ক্যামেরাগুলো কম বাজেটে পাওয়া যায় না কেন আপনি সোনির একটা ক্যামেরা দেখেন একটা পুরাতন মডেল দেখেন আপনি যে হচ্ছে যে ভিডিওগুলো দেখতেছেন যে পনেরো হাজার বা দশ হাজার বা বারো হাজার টাকা হইলে আপনি ডিএসএলআর ক্যামেরা পাচ্ছেন বাট আপনি সোনি ক্যামেরা দেখেন তো পান কি না এই বাজেটের মধ্যে রিফার বিচ ক্যামেরা পাবেন না সোনি যদি আপনি ক্যামেরা পান সেটা ইউজ ক্যামেরা পাবেন অর্থাৎ আমি ক্যামেরাটা ব্যবহার করছি আমি এরপরে ক্যামেরাটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আমি সেল করে দিব সেক্ষেত্রে সেই ধরনের সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা পাবেন বাট রিফার বিচ হচ্ছে ইনটেক প্যাকেট করা আপনি যেমন হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ ডি
ওদের সমস্যা হয় যে ক্যামেরা ওরা ওই ক্যামেরাটাকে একবারে ধ্বংস করে দেয় মানে একবারে নষ্ট করে দেয় ওটা বাইরে কোথাও সেল করে না যার কারণে হচ্ছে অন্য অন্য ক্যামেরা যেমন হচ্ছে নিকন ক্যামেরা তারপরে হচ্ছে ক্যানন ক্যামেরা তারপরে প্যানটেক্স এই ধরনের ক্যামেরার চেয়ে আপনি দেখবেন সোনি ক্যামেরার দাম একটু প্রাইসটা একটু অন্য অন্য ক্যামেরার তুলনায় একটু বেশি হয় লেন্সের দামও কিন্তু একটু বেশি হয় কারণ এদের ক্যামেরা এবং লেন্স রিপেয়ার বেশি আপনি পাবেন না যা পাবেন নিউ পাবেন এখন কথা হচ্ছে আপনি হয়তো বলতে ভাই তাহলে কি সোনি ক্যামেরা হ্যাঁ সোনি আপনি ইনটেক ক্যামেরা সোনি মিরলেস ইনটেক ক্যামেরা আপনি যেখানেই পাবেন আপনি না আপনি অল্প বাজারটা পাবেন আপনি নিতে পারেন সমস্যা নেই কারণ সোনি আপনি ইনটেক প্যাকেট করা আপনি যে ক্যামেরা যেখানেই পাবেন আপনি সেটাই মনে করবেন নতুন এটা রিপেয়ার বেশ ক্যামেরা না যার কারণে আপনি সোনি ক্যামেরা এত অল্প বাজারে পাবেন না আপনি পাবেন নিকনের পাবেন এবং ক্যানের পাবেন এবং মডেলগুলো যে আমি বললাম যে রিলিজ ডেট সহ যে মডেলগুলো বললাম এই মডেলগুলো আমরা কখনোই নেবেন না আশা করি বুঝতে পারছেন আর এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ